Hello guys, ang topic natin ngayon, uh, ang gagawin ko ngayon pala ay magre-rehouse na Nahuhulaan nyo ba yan guys? Magre-rehouse tayo ng mga scorpling Itong mga scorpling na to ay Kilala nyo ba yung species na to guys? Ayan Ayan yung Heterometrus longimanus or the Asian Forest Scorpion. Okay, na-acquire ko ito noong March 12, 2018 uh, at 3i. At ngayon meron siyang mga anak. Yung isa kong, uh, may yung isang batch ng scorpling ay dun sa isa kong uh, Heterometrus longimanus din or the Asian Forest Scorpion. Lilipat natin at bibilangin natin kung ilan yung naging anak niya. At Alas na bilang ko dati ay 18 pieces siya. Tingnan natin kung 18 pa rin sila. Okay? Uh, una, set muna natin yung paglalagyan nila. Okay? Uh, mahinanda na akong lagayan. Kagaya rin nito. Ito ay isang uh, microwaveable na Tupperware na nabibili mo sa mga grocery store. Uh, hindi gaano marami yung ventilation kasi nga, uh, kailangan nila ng mataas na humidity. Lagyan muna natin ng Uh, substrate yung ginagamit kong substrate dito pwede kayong gumamit ng coco pit lang pero yung ginagawa ko dito hinahaluan ko ng cutting soil ok lagyan natin ng sub since scorping pa lang sila hindi nila kailangan ng maraming subs at least an inch pero yung ginagawa ko dito mga 2 inch yung nilalagay ito. Lagyan natin ng potting soil. Ito yung potting soil na ginagamit ko. Okay? Kaya nabibili ko sila sa Ace Hardware. Pero mas maganda sana kung merong vermiculite na halo yung mabibili nyo. Ah, kataas din yun ang humidity. Dapat, may, dapat moist siya. Nasobran kayo kasi baka basang basa. Dapat makuha nyo yung mix uh, mix ng uh, moist to damp na texture. Kailangan nila ng hide. Ang problema nakalimutan kong bumili ng hide kanina. Okay. Basahin pa natin ng konti Tapos mag spray tayo <gasps> Konti lang yung sabi ko Pero naparami yan Pero parang okay rin Ayan, once na sakto na yung texture uh, Moist po siya Pisahan na natin magbilang ng at least an inch guys. Pisahan uh, na natin magbilang ng scorpling guys. Kung tama pa yung hinala natin na kompleto pa sila. Okay. Ito yung paglilipatan natin. Ito yung mga scorpling natin. Okay. Lagay natin muna yung water dish nila. Uh, bilangin natin guys. Ayan. Uh, Nag-multo nung nakaraang linggo 3i na to Ayan 1 Pwede kayong gumamit ng kutsara Pag mga ganito kaliliit pa lang Okay Good for uh, beginner tong scorpion na to Hindi mahirap din alagaan uh, Walang gaan ng uh, Okay 2 Ayan yung pang pangalawa. At ayaw bumaba guys. <laughs> ah! Ayan to. Ayan. Ito yung pangatlo. Pangapat. Lima. 
Pag sinabi nating 3i, ibig sabihin, third in star, nakakatatlong mold na sila. Anim. Anim na ba yun? Di ako, di ko na, di ko na bilang. Ah. Ganito ko sila nung nakuha dati. Ayan. 3, 6. 6 na guys. 6 7 8 Baba na baba Nine. Dahan-dahan guys pag kinukuha nyo to. Ten. Baka masaktan sila kaya dapat dahan-dahan. Eleven. Parang hindi na ata to. Eighteen pieces guys. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Huh. Parang nasan na kaya yung dalawa? Fifteen. Fifteen, sixteen. Huh? Meron pa ba? Sixteen lang yung bilang natin, guys. Sixteen. Parang wala na, guys. Namatay na ata yung dalawa. Sayang. Sixteen. Parang wala na mga guys. Namatay na siguro. Oh, kawawa naman yung dalawang yun. Ayun guys, may 16 score playing ako. 16 na lang sila. Uh, sinasabi nila yung heterometros longimanus daw natin ay partinogenic. Ibig sabihin po ng partinogenic ay kusa po silang nanganganak. Ang problema ko nito, kasi dati is tatlo to, communal din. Ayan po. Communal din dati yung setup ko nito. Tapos pinaghiwalay-hiwalay ako. Pinaghiwalay ko yung dalawa kasi nga pinatay nila yung isa. Kaya hindi ko masasabing kung 100% talaga na partinogenic yung longimanus. Pero marami na rin nag-alaga uh, nito. Without pairing, pero nagpo-produce or nagpa-pop yung sinasabi nila. Nanganganak kung baga. Kaya hindi ko rin masabi kung totoo nga bang partinogenic sila. Okay. Uh, yung pag-aalaga ng mga scorpion natin ay eh, napakadali lang. Uh, once na kagaya nito, once na nagawa mo na yung enclosure nila, moist to dump yung requirements nito kasi dapat mataas na humidity. Okay? Yung feeding ko nito is twice a week. Uh, kung wala kayong maliliit na lateralis, yung ginagawa ko is pinagpuputol-putol ko yung malaki. Kung wala namang kayong lateralis sa bahay, pwede kayong mag-feed ng super worms, dob, uh, dobya na yung natihate. Pero pag hindi nila kinain lahat, tanggalin nyo na lang kaagad kinabukasan para hindi po uh, mabulok or mga mo yung enclosure mo. Dapat kanito is mayroong hide. Ang problema ay nakalimutan kong bumili ng hide. Uh, lalagay ko na lang bukas once na nabili ko na yung hide. Okay? Free house naman natin yung isa. Ayan, simple yung enclosure lang na mabibili nyo sa drugstore. Again, ito yung pinaglagyan ko sa kanila. Isang microwavable tupperware. May countering ventilation lang kasi nga kailangan nila ng 
medyo mataas na humidity. Lalagyan mo siya ng coco peat. Tapos, yung mix, pwede rin naman coco peat lang yung gamitin mo. Pero ako gusto ko kasing may potting soil. Kasi, uh, nakakadagdag. Matagal siyang matuyo. Ayan. Sisiguraduhin nyo na walang mga fertilizer yung potting soil na ginagamit niya. Okay, na bibilhin nyo. Kalat na dito guys. Ayan, tapos basahin nyo ng tubig, konti lang, kagaya nyan. Konting-konti lang guys. Tapos huwag nyo munang dagdagan, haluin nyo muna. Ayan, makikita mo, once na nahalo na. Yung gusto ko minsan sa pating soil, Meron silang ano um sprinkle na kasama. Kaya yun yung gusto ko sa potting soil. Dapat fertilizer free siya. Nagugulat na lang ako minsan may mga sprinkles na lalo na kung ganito yung inaalagaan mo na medyo damp or mataas yung humidity requirements niya. Nagtatrive yung mga sprinkles natin diyan. Minsan lang naman Pero lahat ng enclosure ko kasi meron ng mga sprinkles simula nung gumamit ako ng potting soil. Okay. Ito yung heterometros longimanus. Bilangin natin kung ilan yung scorpling niya. So ngayon, um, napakain ko na ito nung mga nakaraang araw. Uh, matagal ko ng planong i-rehouse to kaso hindi matuloy-tuloy. Tatanggalin muna natin yung parent sa pinaglalagyan niya para hindi natin maipit. yung mga scorpion okay baka bigla niya na lang dagadan ayan very aggressive tong species na to op ayun takpan muna natin baka makawalan bali almost uh, dalawang taon ko na rin siyang inaalagaan hindi ko sila pinapower feed nagulat na lang talaga ako na bigla na lang silang nag pop Kala ko magmumult lang. Ayan. Uh, yung isa kong scorpling nagproduce ng 18 pieces. Pero ngayon 16 na lang sila. Tingnan natin kung ilan yung naproduce niyang sling. Ah, scorpling. Sorry. Okay. Unang bilang natin is 1. Ayan. 1. Again, yung ben, uh, <clears throat> level 1. Itong scorpion na to. Hindi siya kagaya ng mga hot scorpion natin na mataas yung Uh, Venom level. Venom level ba? Tama ba? Ayan. Two. Pangatlo, pangalawang scorpling. Dahan-dahan guys. Gamit lang kayo ng kutsara. Three. Ayan yung pangatlo. <gasps> so, muntik na yun guys. <laughs> Four. Four guys, four. May malaki ka yung paglalagyan doon sa adult na Asian sports scorpion. Mas maganda sana. Pero sa ngayon kasi medyo limited yung space ko. Kaya doon ko muna sila nilalagay. Pang lima guys, five. Kahit maliliit pa sila, very aggressive guys. Six. Oh, dahan, dahan. Six. Seven, guys. Seven. Oh. Seven. Dahan, dahan. Talaga pa nagre-reels kayo. Pero minsan talaga nagkakaganito. Seven. Kung tatanungin niya ako na uh, na sting na stang na ba? Sting ba? Tama ba? Nang scorpion ko? Yes. Ilang beses na. Kasi minsan patanga-tanga 
7 guys, ito yung pangwalo natin. 7, ayan. 8. Eight, sorry, eight, nine, nakabaon sila, guys. Dandahanin natin, gusto talaga nila magtago sa sulo. Nine, ito yung ten, pang ten natin, guys. 10 Hop <laughs> 10 Uy Tama ba na ba 10? Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10, 11 to guys Pang 11 Ayan Ito yung pang 12 natin guys Uy, meron pa Katago pa 12 Tapos, 13. Ano ba tayo, guys? 13. Ayan. Okay, yung pag-aalaga nito ay simple lang. Kailangan moist yung substrate nila. Uh, kaya, kailangan hindi ganun kadami yung ventilation ng enclosure mo. Para yung humidity is mataas. Tapos, kailangan nila ng hide. Sorry talaga, guys. Hindi ako nakabili ng hide ngayon. Um... Uh, Sana, sa sunod, mabili ko na. Sa feeding naman, pag adult na is once a week lang. Pag uh, mga scorpling pa is twice a week. Scorpling is about uh, hanggang lima, hanggang anim na, na uh, from 5i uh, to 6i. Ganon pa rin yung feeding ko na. Minsan twice a week. Pero usually, pag 5i na, once a week is okay na. Ayan, meron tayong 16 na lang doon. Nasa, nasa uh, third instar na sila guys. Ito is yung third instar. Ibig sabihin, nakatatlong mold na sila. Simula nung bumaba. Ito naman is uh, yung second instar nat. Uh, third, uh, second instar natin, pero going to third eye. Third instar. Okay, bilangin ko lang ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 scorpling guys. Meron akong 13 scorpling plus 16. Wow, dami. Ayan, um... Gagawin ko dito kung ano, uh, may bebenta akong mga tarantula siguro by the end of August, gagawin ko siyang freebies. Kaya watch out for my post dun sa mga exotic group para uh, maka-avail kayo ng freebies natin, okay? Yan yung rehousing ng mga scorpling natin, biglaan lang, naisipan ko lang kasi baka kainin na to ng, mga, ng parent. Uh, ng adult uh, heterometros lung gimanas ko yung mga scorpling niya. Ito yun, sobrang liit ng pinaglalagyan ko sa kanila. Kaya ganun, uh, baka magkainan din sila. Okay, babalik na natin yung mother. Pero tatanggalin muna natin itong mga, <coughs> mga parts ng dubia. Pagkakataon na natin itong linisin. Yung enclosure ng parent. Okay. Wala na, wala na. Wala na talaga. Balik na natin guys. Dahan-dahan. Ayan. Kung tatanungin nyo kung gano'n sila kalaki, hindi naman gano'n kalaki yan. Usually, nasa around 5 inches lang siguro. Uh, hindi sila gano'n kalaki. Hindi sila kagaya ng uh, Emperor Scorpion na super laki. Okay? Ayan. Uh, try natin next week magpakain sa mga scorpion natin. Ayan, ang dami kong scorpion guys. Bawal. Bawal muna hinga at kailangan natin maghanap buhay. <laughs> Tapusin natin yung video sa pagpapakain sa kanila. Naganda ako ng mga lats. Ayan. Unahin muna natin yung 16 pieces na uh, 16 pieces na uh, Heterometrus longimanus or the Asian Forest Scorpion. Tataktak ko lang guys at tingnan natin kung mahuhuli nila.
gustong patunayan Di ba simple lang dapat ang problema ng isa sa katauhan Ang nakaw mo, sana magdala mo sa kamatayan Hatid ka ni Satana sa pangalawa mo, kulungan Siyang mabuti, sana itumago sa katalinuhan Bigyan ng kulay ang buhay na may kasamang munting logika para sa mga maliliit natin ito yung 13 pieces na heterometros long di manos tingnan natin kung kakain sila
matagalan pa tayo. Uh, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe. At uh, kung nagustuhan niyo yung video, mag-like po kayo. Tapos, uh, kung may mga tanong kayo about care and kung paano ko sila inaalagaan or kung ano man, uh, pwede kayong mag-comment sa baba para maging active yung uh, YouTube channel ko. And, uh, sana makapag-upload pa ako ng iba-ibang video na sana maka, makapag-upload pa ako ng video at uh, para maturuan kayo kung paano ko rin sila pinapalaki uh, sa ganitong condition uh, pasensya na kung hindi ako nakapaglagay ng high uh, kasi di ko pa alam kung anong high din ilalagay ko pero sa ngayon uh, nakalagay naman sila sa madilim na lugar uh, hindi po yung na, na iilawan kaya medyo safe sila doon at secure sila sa pinaglalagyan ko okay Subscribe guys. Bye. Salamat.